പ്രവണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്നാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന വിവാദങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സഭകളെ മുഴുവൻ ചിന്താകുലരാക്കുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അത് സജീവമായ ചർച്ചയാവുകയും മലയാളി ബന്ധക്കോസുകാർ മാത്രമല്ല ബന്ധക്കോസ് സമൂഹത്തിലെ ഭാരതത്തിലെ വിവിധ ആളുകൾ ആ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സജീവമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ബന്ധക്കോസിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപദേശങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തെ വ്യക്തമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിനും വരുന്ന തലമുറ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി കോവിഡ് മുഖാന്തരം സഭ നേരിടുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ സഭയെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളെ ബന്ധക്കോസിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ആ നിലയിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉട ഉടലെടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതും ബന്ധക്കോസൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിലെ ബന്ധക്കോസ് നേതാക്കളുടെയും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് സമ്മേളിച്ച് ഈ സെമിനാർ വെബിനാർ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകാലം ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയട്ടെ ഒരു സംഘടനയുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവരെ ആക്ഷേപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു സംഘടനയുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആ സംഘടനയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനോ ഈ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇടയാകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകാലം ഞങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമായി പ്രത്യേകാലം ഓർപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവം അങ്ങനെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ മീറ്റിംഗ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് ജോസഫ് അവറുകൾ ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ കർത്തദാസൻ പാസ്റ്റർ നോബൽ പി തോമസ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് പാണ്ടനാട് പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനീഷ് ഷൈപ്പ് ട്രഷറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏബ്രഹാം ഉമ്മൻ അവറുകൾ ഇവരൊക്കെ ഇതിന്റെ ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകുകയും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഓർ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിപ്പാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരടക്കം ബഹുമാനീരായ കർത്തദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു പിന്നി ജോർജ് പാസ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പാസ് ഫിലിപ്പി തോമസ് അവറുകൾ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പ്രിൻസിപ്പോ ജെയ്സൺ തോമസ് തുടങ്ങി അനുഗ്രഹിതരായ കർത്തദാസന്മാരുണ്ട് അവരെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വിവിധ സഭകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പോട്ട് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പോട്ട് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ കർത്തദാസന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം പറയേണ്ടതും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതും ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ബന്ധകോസ്റ്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ പാസ് ബി എം എം ജോർജ് ടി പാസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ മറ്റ് വിവിധ ദൈവദാസന്മാർ ഏവരെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന മുൻപോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു Thanks a lot. Thank you, uh, dear and respected Pastor Gigi Chako. PCI Kerala stage in Abhi Mugatil. Apologistic seminar. Pangali Thumwa Kichu Ondi Rikki. Vida Edangal in Adil. Join Jedi Rikki Na. Illa Bukhman Dind Asim. Dair Dasim Mari Vakta. Vari Parashyam Kuda Dayyutin Stotram Shainu. Kerala Kareel. Badesha Satyangal Kavendi Satyamma in Nila Goldu Naam. Anungir Hikya Pata Dayyutin Dair Dasim Mari Pastor Finney George Avargal. പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് തോമസ് അവറുകൾ പാസ്റ്റർ ജയ്സൺ തോമസ് അവറുകൾ അതുപോലെ പാസ്റ്റർ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം അതി അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ സെമിനാറിന് ഏറ്റവും ധന്യവും അനുഗ്രഹവുമാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ധീരമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവദാസൻ വീര്യപുരം ജോർജ് ഉട്ടി ചാനൽ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷാജൻ ജോൺ ഇടക്കാട് എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിന് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തവരെ വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ഒന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത് വീഡിയോ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേര് വായിച്ച് മുന്നോട്ട് വരാൻ അല്പം
ഇതിൽ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഈ കൂട്ടായ്മ ഈ വെബിന മോഡറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് പി സി എയുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് പാണ്ഡനാട് അവറുകളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്ത മോന്റെ വീഡിയോ ഒരു ഒരു പാട്ട് ആരാധന അതിലെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കാണുവാനിടയായി അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മോഡറേറ്റർ ആയി ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് പാണ്ഡനാട് അവറുകളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് പാണ്ഡനാട് ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ കർത്തദാസന്മാർക്കും അതിഥികൾക്കും സ്നേഹനിർഭരമായ അഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യേകമായ ഉപദേശ സമർത്ഥന വെബിനാറിൽ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വിശകലനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യനരായ പാനലിസ്റ്റുകൾ ഈ സൂം ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനിയിൽ ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ യു കെയിൽ നിന്നും യു എസ് ഐയിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മോശപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശക്തമായ മഴ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ അടക്കം അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും അഭികരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വിശേഷാൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ദയം നമ്മളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്ന ഒരു സ്നാനത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെ അതിൻ്റെ വിധത്തെ സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി വാർത്ത പ്രചരിക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചർച്ചയ്ക്കും സംവാദത്തിനും ശേഷം രൂപപ്പെട്ട ഒരു പൊതുവായ അന്തരീക്ഷത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള സംവാദങ്ങൾ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്തരല്ലാത്ത ആളുകളും ഇത് ഏറ്റുപിടിച്ച് നൂറ് വർഷം പിന്നിട്ട ഇന്ത്യയിലെ പെന്തക്കോസ്ത് മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന ദൈവശാസ്ത്ര ബോധ്യങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിലെ പെന്തക്കോസ് സമൂഹം പുലർത്തിപ്പോന്ന അവരുടെ ഉപദേശ നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഇതിനുണ്ട് ഈ സവിശേഷവും സങ്കീർണവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഭയുടെ നിലപാടുകൾ വിശദീകരിക്കാൻ സഭയുടെ ഉപദേശം വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരഴിച്ചുപണിയുടെയോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല സഭയുടെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുക അത് പ്രധാനമായി പുതിയ വിശ്വാസികൾ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആത്മജീവിതം നയിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് സമീപകാലങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ നിന്നും വിവിധ കാവ്യമതങ്ങളിൽ നിന്നും മതാരോഹണം നടത്തിയ സഭയ്ക്കകത്ത് തോന്നിയ ആൾക്കാർ ഇവരെയൊക്കെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയും വേദനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സവിശേഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ചർച്ച എനിക്ക് എൻ്റെ മുൻഗാമികൾ ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യക്തി കേന്ദ്രീക കേന്ദ്രീകൃതമോ സംഘടനാ കേന്ദ്രീകൃതവും അല്ല കേവലം ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയോ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന താത്വികമായ വിശകലനത്തപ്പുറത്തായി മറ്റൊരു ചർച്ചയും ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ വ്യക്തി അല്ല വിഷയം സംഘടനയല്ല വിഷയം അസംബ്ലിസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനം നൂറ് വർഷം പിന്നിട്ട ഇന്ത്യയിലെ അതിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരേ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരേ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരേ ആരാധന രീതികളുടെ ഒക്കെ പങ്കുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിടയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിനോമിനേഷണൽ പ്ലോറിയലിസം സംഘടനാ ബഹുലതയുടെ യാതൊരു പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ ഇടയിലില്ല മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ് അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ ആധ്യാത്മിക മേഖലകളിൽ അത് നടത്തിയിട്ടുള്ള മികച്ച അതിൻ്റെ സംഭാവനകളെ സുവിശേഷീകരണ മേഖലകളിലെ അതിൻ്റെ തേരോട്ടത്തെ 
ഒന്നും വില കുറച്ച് കാണുന്നില്ല യശശരീരരായ പ്രിയപ്പെട്ട എ സി സൗമേലിൻ്റെയും കുഞ്ഞുമൻ സാറിൻ്റെയും പി ഡി ജോൺ സാറിൻ്റെയും പ്രസ്ഥാനത്തെ വളരെ വിലപിടിപ്പോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത് ടി ജെ എസ് എം എൽ സാർ മുതൽ ഫിലിപ്പ് സാർ വരെ ഇപ്പോൾ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു മുൻവിധി ഈ ഡിബേറ്റിനെ ഈ ചർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ദൈവശാസ്ത്ര വിശകലനവും അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രവും സഭാശാസ്ത്രപരവുമായ വിശകലനമാണ് താത്വികമായ തർക്കങ്ങളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് കലാ തിലകരം രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്ന പോലെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം നിങ്ങളോടുകൂടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു നാഴിക പോലും വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് വഴങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഗരാത്യ സഭയുടെ ഗതി എന്താകുമായിരുന്നു പൗലോസ് വഴങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊലോസി സഭയുടെ ഗതി എന്താകുമായിരുന്നു പൗലോസ് വഴങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊരിന്തിയ സഭയുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു പൗലോസ് വഴങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ തസ്തോണിക്ക സഭയുടെ അവസ്ഥ എന്തോമായിരുന്നു പത്തിലധികം ദുരുപദേശം കൊണ്ട സഭയായിരുന്നു കൊലോസി സഭ പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത അൺകോംപ്രമൈസ്ഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അനിരഞ്ജനമില്ലാത്ത ആത്മീയതയുടെ വക്താവായിരുന്നു പൗലോസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഉപദേശ സത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉദാത്തമായ മൂല്യബോധമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായി ആദിമ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി മൂന്ന് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒന്ന് പേഴ്സിക്യൂഷൻ പീഡനത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബാപ്റ്റിസം സ്നാപനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമതായി അത് വർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രധാനമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞത് ആ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച അതാണ് അപ്പസ്തുരി ബന്ധപ്പെടുത്ത വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ പരിമേൽപ്പിക്കായി എന്ന് ദീപത്തി വസ്ത്രനോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് വർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ശിശുത്വത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ആ മിഷൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ആ വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണത്തിൽ ബൈബിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതാണ് ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതും വിന്യസിപ്പിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയോടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക ആ വിശ്വാസ ക്രോഡീകരണത്തിൻ്റെ പ്രേരകടങ്ങൾ പ്രധാനമായി സഭയ്ക്കെതിരായ സഭ സഭയ്ക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ സഭയുടെ വിശ്വാസം ചോദ്യം ചെയ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ രണ്ട് പീഡനകാലത്ത് മൂന്ന് ദുരുപദേശം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം വന്നപ്പോൾ നാലാമത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമുണ്ടായപ്പോഴാണ് പ്രധാനമായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ഉണ്ടായത് അതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ പെൻഡകോസ് സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായ പാനലിസ്റ്റുകളാണ് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നതിലധിയായ സന്തോഷമുണ്ട് പാഷ ഫിനി ജോർജ് അവർ അസംബ്ലി സ്കൂളിൻ്റെ മലയാളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയാണ് ബദൽ ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റിയായി നീണ്ട വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഗ്രഹനായ കൃത്ദാസൻ ദൂതൻ മാസ്റ്റർ എഡിറ്ററായും സഭയുടെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ചീഫ് എഡിറ്ററായും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഓൾട്ടസ്റ്റമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണീയനാണ് എന്നാൽ ഈ വേദിയിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തെയും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ച് സംസാരിക്കും രണ്ടാമതായി സംസാരിക്കുന്ന പാഷ ഫിലിപ്പി തോമസ് അവരാണ് ആ മുഖമോ അവതാരിക ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ അബന്തിക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ വിവിധ നിലകളിൽ ഓഫീസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ പി സിയുടെ മുൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് എഴുത്തിലും പ്രഭാഷണത്തിലും കൃത്യമായ ഉപദേശ നിലപാടുകളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സഭയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അനേകൃതനായ കർത്താമരദാസൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ സംസാരിക്കും ഡോക്ടർ ജയ്സൺ തോമസ് അവറുകൾ പെന്തക്കോസ് ഇടയിൽ സൗമ്യമായ ഒരു മുഖമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ ജയ്സൺ സാർ ന്യൂ ലൈഫ് ബിബ്ലിക്കൽ ന്യൂ ലൈഫ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പാളാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ന്യൂ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ ചർച്ചിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ജയ്സൺ തോമസ് അവറുകൾ അദ്ദേഹമാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവസാനമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷെ അനിൽ തോട്ടം അവരുകളാണ് ക്രൈസ്തവ ന്യായശാസ്ത്ര വാദരംഗത്ത് അതുല്യമായ പ്രതിഭയാണ് പക്ഷെ അനിൽ കുടുത്തോട്ടം അവരുകൾ വേറിട്ട ചിന്തകൾ കൊണ്ടും നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും
കർത്താവായിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പി സി എയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി പാസ്റ്റർ നോബിൾ പി തോമസ് പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് പാണ്ഡനാട് മോഡറേറ്റർ മറ്റ് പാനലിസ്റ്റുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാര് ദൈവമക്കള് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏവർക്കും എന്റെ വന്ദന അസംബ്ലി സബ് ബോർഡിലെ ഒരു ഓർഡൈൻഡ് ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ അത് ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു അസംബ്ലി സബ് ബോർഡ് സഭയിൽ സ്നാനം നടത്തിയ രീതി സംബന്ധിച്ച് ദ മോഡ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഡറേറ്ററും അധ്യക്ഷനും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി തോന്നി ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ഒരു സംഘടനയോ പറയാനോ അല്ല അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉത്കണ്ഠ വേദന ഈ കാര്യത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നാം സംസാരിച്ചത് അവിടെ കുറെ ആളുകൾ സ്നാനപ്പെടാനായി വന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം അവരുടെ മുകളിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ച് ബാപ്റ്റിസം നടത്തി എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് സംഭവിച്ചത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ആ സഭയെ പറ്റിയും അവിടുത്തെ ദൈവദാസിനെ പറ്റിയും എനിക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ സതനേഷ്യ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഞാൻ ഒന്നാം വർഷം ബി ഡി വിദ്യാർത്ഥിയായി ചെന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ബി ടി എച്ച് അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മിടുക്കനും ഊർജസ്വലനുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും ഇല്ലാത്ത ഇടത്ത് പോയി കഠിനാധ്വാനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭ ഉണ്ടാക്കിയ ആദരണീയനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് അദ്ദേഹം ആ അവിടെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ച സമയത്ത് ആ സഭയുടെ തുടക്കത്തെ പറ്റി എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അത് അവിടുത്തെ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ഉയർന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലോകപ്രസിദ്ധനായി ഇന്ന് അസംബ്ലി സഭയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി അങ്ങനെ വളരെ ധാരാളം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു വിവാദ പുരുഷനാകുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എല്ലാ പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓടുള്ള എന്റെ ആദരവ് കാട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഏത് പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തോടുമുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും ഞാൻ ആദരവോടെ കാണുന്നു അതേസമയം അസംബ്ലി സഭയോട് ഒരു ആഗോള പ്രസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലോ ഭാരതത്തിലോ ലോകത്തിലോ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാദേശിക സഭ അസംബ്ലി സബ് ബോർഡിന്റേതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അസംബ്ലി സബ് ബോർഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അപജയം പെന്ത കോസ്റ്റിനെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സഭയുടെ തുടക്കം മുതലേ ദൈവശാസ്ത്രവും വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രവും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ സഭകളെ വിഭജിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കത്തോലിക്ക സഭയുടെയോ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെയോ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭയുടെയോ നാലാം വേവായിരിക്കുന്ന പെന്തക്കോസ്ത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ ഒക്കെ ആവിർഭാവം ഈ പറഞ്ഞ ദൈവശാസ്ത്രവും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതികളുമാണ് അങ്ങനെ പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം ഈ ഭാരതത്തിൽ ഉടലെടുത്തു അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് വേദപുസ്തകം എല്ലാവർക്കും ഒന്നാണ് കത്തോലിക്കർക്ക് വേറെ വ്യത്യ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഓർത്തഡോക്സുകാർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും മർത്തോമാക്കാർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും പെന്തക്കോസ്തുകാർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വേദപുസ്തകം ഒന്നു തന്
ഞാൻ അവരുടെ സെമിനാരുകളിൽ പഠിച്ച ആളുകളുടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ സഭയുടെ ഓർഡിനൻസസ് ഉദാശ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ദിവ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ സാമുദായിക സഭകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ധാരാളം എതിർപ്പുകളും അതിനെപ്പറ്റിയും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഉപദ്രവവും സഹിച്ചാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മുഴുകൽ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ സ്നാനം ഏറ്റത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എൻ്റെ പിതാമഹൻ സാമുദായിക സഭയിൽ നിന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷ പാരമ്പര്യമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അല്പമൊക്കെ കൃത്യമായ അറിവുണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നായ പെഥേൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ദീർഘകാലമായി തിരുവചനം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരാളും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രസ്താവിച്ച മഹാരഥന്മാരായ ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകളുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിലും അവര് ഇട്ട ഒരു 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 അതിനനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗവുമാണ് ഞാൻ അസംബ്ലി സബോർഡിന്റെ തുടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രോതാക്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നൂറ് വർഷം പിന്നിട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ അതിന്റെ സെന്റീനിയലും ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ നൂറ് വർഷം ആഘോഷിച്ചത് നൂറ് വർഷം കുടുങ്ങാതെ നിന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമേ അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര അടിത്തറയാണ് ദൈവശാസ്ത്ര അടിത്തറയാണ് അപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇത് അർക്കൻസ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിൽ അമേരിക്കയിൽ അത് ആരംഭിച്ച കാലത്തെ ആ ആ സമയത്ത് മുതൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതിലൊന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ളത് എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അന്നേ ഔദ്യോഗിക നാവായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എൻ്റെ കോസ്റ്റ്ലി ബാങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ അസംബ്ലി സബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാവായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പെന്തക്കോസ്ത കാഹളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അത് നിസ്സാരപ്പെട്ട വർഷങ്ങളല്ല എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തന്നെ മൂന്ന് വർഷം ഈ ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെ വേദശാസ്ത്രം നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി എസ് എം ഡിസ ബോർഡിന് ആരംഭം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഡറേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കാർക്കും പുനഃപരിശോധന ചെയ്യാൻ അവകാശമേ ഇല്ലാത്തതായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളാണ് അസംബ്ലി സബോർഡ് പ്രസ്ഥാനം ആഗോള വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പതിനാറ് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ദ സിക്സ്റ്റീൻ ടെനറ്റ്സ് ഓഫ് ദി അസംബ്ലി സബ് ഗാഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ബിബ്ലിക് തിയോളജിയെ പറ്റി ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല അസംബ്ലി സബോർഡിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനം വിട്ടു പോകാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതിനെ മാറ്റാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല പ്രാദേശിക ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നാലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നാലും ഭാരതത്തിലെ മൊത്തം അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ആയിരുന്നാലും ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഭരണഘടനാ പുസ്തകത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 വിശദീകരണം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ സഭയുടെ ദിവ്യകർമ്മങ്ങളായി നാം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനവും കത്തൃഭോജനവുമാണ് അതിൽ ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനം സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായത് ഈ വിവാദത്തിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എല്ലാ ഇതൊന്നും ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ഈ 
വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കുന്ന ആളല്ല എങ്കിലും ഞാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് പാണ്ഡനാണ് എന്നെ ഇതിന് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ കൊറോണ നിമിത്തം അവിടെ വന്ന ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയാലാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷമാപണ ക്ഷമാപണമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ പറയട്ടെ ഓരൊറ്റ സാഹചര്യത്തിലും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ കാർഡിനൽ ഡോക്ടർ മാറ്റാൻ ഒറ്റയാളിനും അനുവാദമില്ല അത് അസംബ്ലി സംഘോഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാറ്റിക്കൂടാത്ത ഒരു പ്രമാണമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ചില കാര്യം ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ദാവീദ് രണ്ട് ചമുവൽ ചമുവലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കാര്യം ഉണ്ട് പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ശൗലിന്റെ കാലത്ത് അഗണ്യമാക്കിയിരുന്നതായ പെട്ടകം ദാവീത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ദാവീത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അവൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി അമീനാദാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ അമീനാദാവിന്റെ മക്കളായ ഉസയും അക്യവും വണ്ടി തെളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നടന്ന സംഭവം വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് സമയം വെറുതെ കളയണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നു അതിനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ഇൻ ദ റോങ് വേ ശരിയായ കാര്യം തെറ്റായ വിധത്തിൽ ചെയ്തു എന്നാണ് ചൗലിന്റെ കാലത്ത് അഗണ്യമാക്കിയിരുന്നത് പ്രത്യേകാതിരുന്ന പെട്ടകം അതിന് അർഹമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയല്ലേ ന്യായമായിട്ടും ദാവിദ് രാജാവായപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതും അതല്ലേ അതെല്ലാമാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷേ അത് കൊണ്ടുവന്ന വിധം ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രമാണം ലംഘിച്ചാണ് അത് ചെയ്തത് ദൈവം അവിടെ പറഞ്ഞില്ല ആ ഞാൻ ആക്കിയിരുന്ന ശവലോ അത് വേണ്ടതുപോലെ നോക്കിയില്ല ദാവിദ് ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തതായിട്ട് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് ദാവീത് ഭയപ്പെട്ട് അത് ആലോചിച്ച് അതിന് കൊണ്ടുവരേണ്ട രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള വികാര ആവേശം കൊണ്ടും ഏതെങ്കിലും വിഷമവൃത്തത്തിലായെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ മാറ്റാനാവുന്നതല്ല ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ആ ദൈവദാസനെ ഞാൻ ഒരളവിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ അനേകർ അലസരായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയിൽ തുടർമാനമായി മാസങ്ങളായി പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് പ്രാർത്ഥനയാൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരെ സ്നാന ജലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആ അത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ഈ ബാപ്റ്റിസം കൊടുത്ത രീതി തികച്ചും വേദപുസ്തക വിരുദ്ധമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയത് നിമിത്തം ഒരു വിഷമവൃത്തത്തിലായാൽ എന്താണ് ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായി പോകും എനിക്കും അത് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയാക്ക് പറയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് കുറെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്കും ഈ അവരുടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ദൈവസഹായം കൊണ്ടും ഈ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന ഒരു വിഷമവൃത്തത്തിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു ഞങ്ങളെയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലീഡേഴ്സിനെ എല്ലാം ഏജിലെ 
ലീഡേഴ്സിനെ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച പ്രായമുള്ള ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ അങ്ങ് പ്രസ്താവിക്കട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റബറൻ ഡോക്ടർ എ സി ജോർജ് ഒരു വെളിപ്പാടകലെ അവിടെയുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ഉപദേശം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അത് അനുവദിക്കില്ല എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭരണ സമിതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മുൻഗണനയിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന സൂപ്രണ്ടുമാരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞ പരിമിത പ്രജ്ഞരായിരിക്കുന്ന ഉന്നതരായ ആളുകൾ അവരോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവരത് അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാം സ്വന്തമായി സഭ പൈനീർ ചെയ്ത് അനേകരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ആളുകളാണ് അവർക്കൊക്കെ അവരുമായിട്ട് അടുത്തിടപെടാനും അവരുടെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവരിപ്പോൾ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കാൾ അവർക്ക് വൈകാരികമായ ബന്ധമുള്ളത് അവരുണ്ടാക്കിയ സഭയോടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സഭയിൽ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഉപദേശ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ഒരു കാര്യവും അവർ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുന്നു അവിടെ മുമ്പ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന പര്യതനായ ബഹുമാന്യനായ റബറൻ ഡോക്ടർ ടി സി ജോർജ് അദ്ദേഹമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ദൈവദാസന്റെ ദീർഘകാല ബന്ധ അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും മത്സരിച്ചല്ല അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത് ഈ സഭയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിച്ച് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു വന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ സാഹചര്യം എടുക്കാഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്താ എന്ത് സംഭവിച്ചു മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു അസാധാരണ സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല അസാധാരണമായ സാഹചര്യം ഉടൻ തന്നെ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഉദിക്കുന്നില്ല അഥവാ ഇവര് തീഷ്ണമായ അഭിലാഷത്തോടുകൂടെ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ആവശ്യം പോലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും എന്തുവാ സ്നാനക്കുളവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണത് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ചുമതല കൊടുക്കുന്ന ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നല്ല സഹകരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടി പോയി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യത്തക്കോണം ഒരു സംഘം ചെറുപ്പക്കാര് കേരളത്തിലുള്ള സഭകളേക്കാൾ അനുസരണത്തോടും വിനയത്തോടും ഇവിടെ ഉള്ളവർ അനുസരിക്കില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറെ കാലം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞാൽ ആജ്ഞ പോലെ കേൾക്കുന്നായ ചെറുപ്പക്കാരവിടെ ഉണ്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാരവിടെ ഉണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ ഇത് നടത്താൻ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്റെ കൈക്കീഴിലേ സ്നാനപ്പെടാവൂ എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധവുമുള്ള ആളല്ല സഹ ശുശ്രൂഷകന്മാരെയെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥലത്ത് വച്ച് അത് അവിടെ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നു അതിനുള്ള വാഹനമോ സൗകര്യം എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അത് സുസജ്ജമാണ് ആ സഭയും ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമോ നിർബന്ധമോ സാഹചര്യമോ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു കൂടി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് കത്തുമേശ അന്ന് അനുഷ്ഠിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അപ്പം അതും അവിടെ ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷമാപണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നടത്തിയതായിട്ട് അല്ലാതെ അസംബ്ലി സംബോർഡ് പ്രസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിവില്ല എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് അസംബ്ലി സംബോർഡിലെ നേതാക്കന്മാരൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അസംബ്ലി സംബോർഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ആ കാര്യം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുകയും അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും വേണ്ട ഗുണദോഷം എന്തോ അത് മനസ്സിലാക്കി അസംബ്ലി സംബോർഡിന്റെ ഇതിനോടുള്ള സമീപനം എന്താണെന്നും ഈ കാര്യം ഇത് ഈ കാര്യം നടന്നത് തെറ്റാണെന്നും കെ ജിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് അതല്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉചിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഭാചരിത്രത്തിലും ദൈവശാസ
അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷയും അവരോടുള്ള എന്റെ അപേക്ഷയും ഓക്കെ താങ്ക് യു വളരെ നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട ഫിനിസാറിന് അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾക്ക് വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പി തോമസ് അവർ പിസിയുടെ ഈ സെമിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എന്റെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലവും പ്രാധാന്യവും ഒക്കെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ബഹുമാന്യ ഫിന്നി ജോർജ് സാറ് വളരെ മിതമായും മാന്യമായും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു സാറിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള വചനത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കാർമ്മിക ശുശ്രൂഷകൾ നിബഞ്ജന സ്നാനവും കർത്തൃമേശയുമാണല്ലോ എന്നാൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകളും തെറ്റായി ചെയ്ത് തെറ്റായ മാതൃകകൾ ചിലരെ സൃഷ്ടിച്ച് പെന്തിക്കോസ് സമൂഹത്തിന് മൊത്തം അപമാനമായി എന്നുള്ളത് വളരെ ഖേദകരമായ കാര്യമാണ് വളരെ പരിപാവനമായി ചെയ്യേണ്ട കർത്തൃമേശ ഒരാള് പട്ടിയെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കാണിച്ചു അതിൻ്റെ ആക്ഷേപം തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മറ്റൊരാള് നമ്മുടെ അടുത്ത ശുശ്രൂഷയായ സ്നാനം അതും വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ചെയ്ത് പെന്തിക്കോസ് സമൂഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ തന്നെ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെന്തിക്കോസുകാരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കച്ച കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പരസ്യമായി അതിനുള്ള വേദി ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ഖേദകരമായ കാര്യമാണ് സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഭാഷാന്തരത്തിലും വന്ന ഒരു പിശകുണ്ട് മലയാളത്തിൽ സ്നാനം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവർ കുളിച്ചിട്ട അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിനോട് ചേർന്നുള്ളൊരു പദമായിട്ടാണ് ആ വാക്ക് വന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ബാപ്റ്റിസം എന്നുള്ളതിന് സ്നാനമെന്നല്ലായിരുന്നു ഭാഷാന്തരം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് സ്നാനമെന്ന് പറഞ്ഞ കുളി തന്നെ ഉള്ളു കുളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയും ആകാമല്ലോ മുങ്ങി കുളിക്കുകയോ കോരി കുളിക്കുകയോ എങ്ങനെയും ആകാം അപ്പോൾ മലയാളം തർജ്ജമയിൽ തന്നെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ഒരു പദം ബാപ്റ്റിസത്തെ കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റായ പദം വന്നതും നമ്മൾ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് സ്നാനം നിമഞ്ജനം ചെയ്തു തന്നെ നടത്തണമെന്ന് എന്തവാണ് നിർബന്ധമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ബിന്ദിക്കോസുകാർ മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മറുപടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നാനം നിമഞ്ജനമായി തന്നെ നടത്തണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോമാലേഖനം ആറിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ അല്ല ക്രിസ്തുവേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ ഇത് മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പോൾ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുക അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ആയതുകൊണ്ട് മരിച്ചവരെ അടക്കുന്നു അടക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതിൻ്റെ പ്രതീകമായി സ്നാനത്തിൽ പെടുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി തന്നെ ചെയ്തെങ്കിലേ അത് ശരിയാകത്തുള്ളല്ലോ 
കൊലോസ് ലേഖനത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അടക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ബൈബിള് തർക്കം കൂടാതെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി വന്ന ഒരു ചോദ്യവും ഈ സെമിനാറിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പലരും സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതായത് അദ്ദേഹം ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ലയോ പിന്നെ ഇതിനെ ഈ ചർച്ച അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ക്ഷമ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണോ ഇത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ലയോ തെറ്റാരി ചെയ്താലും തെറ്റാണ് പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരനൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാന്യ കർത്തൃദാസന് ഒരു പിശക സംഭവിച്ചപ്പോൾ അത് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് വേദപുസ്തകവും പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റും ഒരു മൂപ്പൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റും ഒരേ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നല്ലല്ലോ തിമോത്യോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖന അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് പറയുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികൾ മുഖേന അല്ലാതെ ഒരു മൂപ്പന്റെ നേരെ അന്യായമെടുക്കരുത് പാപം ചെയ്യുന്നവരെ ശേഷമുള്ളവർക്കും ഭയത്തിനായി എല്ലാവരും കേൾക്ക ശാസിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂപ്പൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിപ്പം സാധാരണ മൂപ്പനല്ല വലിയ അറിയപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ശാസിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിന് മുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവർ ആ തെറ്റിനെ അപലപിക്കേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല തെറ്റായ രീതിയിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ആള് ക്ഷമ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം തീർന്നോ പൗലോസ് എഫസോസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പുതിയ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വിശ്വാസ സ്നാനം അല്ല അവർ ഏറ്റിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള സ്നാനം ചെയ്യുവാൻ വീണ്ടും അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം തുനിഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടവരെ അവരെ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് കണക്കാക്കാതെ അവരെ വീണ്ടും നിമജ്ജന സ്നാനം ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ലയോ ഈ ക്ഷമ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തത വരുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന മാത്രമല്ലല്ലോ തെറ്റ് തിരുത്തണമല്ലോ മറ്റുള്ളവരും ഇത് മാതൃകയാക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാതൃകാപരമായ ഒരു നടപടി സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം അവരെ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും അവരെ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഞാനൊരു സഭയുടെയും പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഫിലിപ്പി തോമസിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആരുമായിട്ടും ആലോചിച്ചിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിനെ എടുക്കരുതെന്നും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു ആശങ്ക എനിക്കുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി പെന്തിക്കോസ്റ്റിൽ പ്രചരിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരുപദേശങ്ങളുടെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂറാണല്ലോ ഉന്തി വീഴ്ത്ത് ഊതി വീഴ്ത്ത് ശാപം മുറിക്കല് കാല് നീട്ടല് കൈ നീട്ടല് എന്ന് തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം ദുരുപദേശങ്ങളാണ് ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്നാൽ ഈ ദുരുപദേശങ്ങളെല്ലാം പട്ടിയെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർത്തൃമേശ ഇപ്പോഴത്തെ ബക്കറ്റ് സ്നാനം ഇതെല്ലാം ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വലിയ ആളുകളായതുകൊണ്ട് അവരെ തൊടാൻ ആർക്കൊക്കെയോ പേടിയുള്ള പോലെ തോന്നുന്നല്ലോ ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു മാസ്റ്റർ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആറ് മാസം മാറി നിൽക്കും ഒരു കൊല്ലം മാറി നിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാൽ വളരെ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് 
ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് നേരെ പ്രതികരിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ വേദികളിലൊക്കെ വലിയ ആവേശത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകൾ തലയിൽ തുണിയിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജനറൽ കൺവെൻഷൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അതാണ് വലിയ തെറ്റ് ഇപ്പോൾ നടന്ന ഈ സ്നാനമാണെന്നോ എന്താ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരും പ്രസംഗിക്കാത്തത് പരാക്രമം സ്ത്രീകളോടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്നുള്ള വിമർശനം മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണം അവരുടെ മുടി അവരുടെ പൂരികം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ച് ആവേശത്തോടെ പ്രസംഗിച്ച് കയ്യടി വാങ്ങുന്നവരാരും തന്നെ ഗുരുതരമായ പെന്തിക്കോസിന് മുഴുവൻ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മൗനത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് സംശയം ഉളവാക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ധൃതി വെച്ച് ഈ സ്നാനം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് സ്നാനമാണ് സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകാനുള്ള ബോർഡിംഗ് പാസ് എന്നൊരു ചിന്ത കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബന്ധുക്കോസുകാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഊണ് നടത്തി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ അതിഥികൾ വിളിക്കുന്നു സദ്യ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രാധാന്യം ഏതിനാ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വീണ്ടുജനനത്തെക്കാൾ സ്നാനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും സ്നാനപ്പെട്ടാൽ പെടുത്തുന്ന ആളുടെ ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ വാർത്തയെല്ലാം വരും ഇത്ര പേര് സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ പത്ത് പേര് വീണ്ടും ജനിച്ചെന്നൊരു വാർത്ത ഇന്ന് വരെ ഒരു പത്രത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം വിളിച്ചാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വീണ്ടും ജനനമല്ല സ്നാനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ബോർഡിംഗ് പാസ് എന്നൊരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രബലമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് സഭയിലും കൺവെൻഷൻ വേദികളും എല്ലാം തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കാലത്തും മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരെയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത കുറെ പരീക്ഷന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ സ്നാനപ്പെടാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചല്ലോ വരുവാനുള്ള കോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ആര് എന്തോ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ആരോ അവരെ ഉപദേശിച്ചു ഇവിടെ ന്യായവിധി എന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോണേ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ പോയി വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് മുങ്ങിയേക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു മാനസാന്തരവും ഉണ്ടാകാത്ത കുറെ പരീക്ഷന്മാര് യോഹന്നാന്റെ കൈ കീഴിൽ സ്നാനപ്പെടാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ഇടത്തോടെ ആണത്തത്തോടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള കുറുക്കു വഴിയൊന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശം നിങ്ങൾ ഉപദേശി ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശി ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് ഇനി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് മാനസാന്തരപ്പെടി ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങ് മുങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് മുങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് ഇത് തന്നെ അല്ലേ ഇന്നും നമ്മുടെ സഭകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഏത് കൺവെൻഷൻ വേദിയിലാ കേൾക്കുന്നത് ആർക്കറിയാം ഇപ്പൊ സഭകളിൽ വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സ്നാനം വലിയ വലിയ സംഭവം വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ധൃതി വെച്ച അദ്ദേഹം സ്നാനപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എങ്ങനെയോ ഈ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കാണും അയ്യോ കോവിഡ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് കാണും കർത്താവ് വന്നു പോയാൽ ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും സ്നാനപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ സ്നാനത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നടന്ന ഒരു വസ്തുതയുടെ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനമാണ് രക്ഷ വീണ്ടും ജനനം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻവേഡ് ആക്ട് അതിന്റെ ഔട്ട് വേഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സ്നാനം അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട് വേഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്നാനപ്പെട്ടേ മതിയാവും പക്ഷേ അത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അല്പം ഒന്ന് വഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അത് നേരത്തെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമോശമായി വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം 
പി സി എയുടെ പത്രക്കുറിപ്പിലും കണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഉപദേശങ്ങൾ സാർവത്രികമാണോ പ്രാദേശികമാണോ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓരോ പ്രാദേശിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ചും ആ പ്രദേശത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ മാറ്റാമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മറുപടി വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ സംഖ്യാ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാ വാചകമുണ്ട് ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന ഒരു പരദേശിക്ക് യഹോയുടെ പെസഹ ആചരിക്കണമെങ്കിൽ പെസഹയുടെ ചട്ടത്തിനും നിയമത്തിനും അനുസരണമായി അവൻ ആചരിക്കണം അവൻ പരദേശിയെ വന്ന വേറൊരാളാ വേറെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അയക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ നിയമമൊന്നുമില്ല പരദേശിയാകട്ടെ സ്വദേശിയാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചട്ടം തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ബാംഗ്ലൂരിലായാലും കേരളത്തിലായാലും കർണാടകയിലായാലും ദാളസിലായാലും കുവൈറ്റിലായാലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഭാഷയുടെയോ സംസ്കാരത്തിന്റെയോ പ്രാദേശിക നിയമത്തിന്റെ ഒന്നും പേരിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മാറ്റം ഇല്ല ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ അബദ്ധവശാൽ പാപം ചെയ്യുന്ന സ്വദേശിയോ വന്നു പാർക്കുന്ന പരദേശിയോ ആയാലും പ്രമാണം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം അബദ്ധവശാൽ സംഭവിച്ചതാണെങ്കിലും പ്രമാണം ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇവ ഒരു ലോക്കൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നെങ്കിൽ സഭ എന്ത് നടപടി എടുക്കുമായിരുന്നു അതേ നടപടി ഒരു നേതാവ് ചെയ്താലും എടുക്കണ്ടായോ അങ്ങനെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ വാദപീഠത്തെങ്കിലും ഇരിക്ക എന്നും പറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പ്രമാണമില്ലാത്ത ന്യായരഹിതമായി വിധിക്കുന്നവരായില്ലയോ അഥവാ പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും രണ്ട് ചട്ടം സഭയിൽ പാടില്ല തെറ്റാര് ചെയ്താലും ഒരേ ശിക്ഷയായിരിക്കണം അവർക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഒരേ നടപടിയായിരിക്കണം അവർക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ച തെറ്റിനും മാതൃകാപരമായ തിരുത്തലുകൾ സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ചിലർക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല പാവപ്പെട്ടവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ എന്ന് പരക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പറയപ്പെടുന്നതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഭാ നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടി എടുത്ത് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാനങ്ങ് നിർത്തുക ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് നിന്റെ സഞ്ചിയിൽ തൂക്കമേറിയതും കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ടു തരം പടി ഉണ്ടാകരുത് നിന്റെ വീട്ടിൽ മുറുക്കവും ഇളപ്പവുമായ രണ്ടു തരം പറയും ഉണ്ടാകരുത് ഇത് സഭയിൽ പാടില്ല പാവപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടം കത്തിയിലും ഇത്ര ദിവസം ബ്രിസ്പെട്ടറി വന്ന് കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചില്ലേൽ അത് ചെയ്തുകളെ ഇത് ചെയ്തുകളെ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വരുട്ടുകയും അവനെ വഴിയാധാരമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയപ്പെട്ടവർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരനക്കവില്ലാതിരിക്കുന്നത് അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ പോലും സാധാരണ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വാചാരമാകുന്നവര് മൗനമായല്ലോ പലർക്കും ചർച്ചയിൽ പറയാൻ പേടിയാണല്ലോ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഭീഷണികളുണ്ടല്ലോ എന്താ അതിന്റെ കാര്യം അബദ്ധം പറ്റിയത് വലിയൊരാൾക്കായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ സാരമില്ല അതങ്ങ് മൂടി വെക്കാം അത് പറ്റത്തില്ല തെറ്റ് തെറ്റാണ് ആ തെറ്റ് തിരുത്തുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു
വളരെ വളരെ നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പി തോമസ് അവർ അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്തെ ആത്മീയത നേരിട്ട ഒരു വെല്ലുവിളിയും കൂടിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചല്ലോ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കോവിഡ് കാലത്തെ സഭ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി സൂമാരാധന വിവാദമായിട്ടുണ്ട് വിവാഹം വിവാദമായിട്ടുണ്ട് ലോഡ്സപ്പ് വിവാദമായി ബാപ്റ്റിസം വിവാദമായി കോവിഡ് കാലത്തെ സഭ ഇങ്ങനെയുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ടെങ്കിൽ കൂടാനന്തര സഭയിൽ ഇതിന്റെ ചലനങ്ങൾ എത്ര ഗുരുതരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടുതൽ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു റവൺ ഡോക്ടർ ജയ്സന്ത് തോമസ് അവർകളെ തന്റെ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ മീറ്റിംഗിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതൻ ജയ്സ് പാണ്ഡനാട് ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിന്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ നോബിൾ പി തോമസ് എനിക്ക് മുൻപായി വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ചിട്ടയോടും ക്രമത്തോടും കൂടി ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഞാൻ വളരെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ഫിന്നി ജോർജ് സാറ് ആദരണീയനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പി തോമസ് എനിക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കുവാനിരിക്കുന്നതായ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പാസ്റ്റർ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം മറ്റേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏവർക്കും കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഫിനി സാറെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇനിയും നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ഒരു സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചോ സ്നാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏത് വിധമായിരിക്കണം അതൊന്നും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരല്ല നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾ നമ്മളുടെ ശ്രോതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ അടുത്തവർ നടന്നതായിരിക്കുന്ന ആ സ്നാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും നമ്മളതായിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ നാം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് നാം കേട്ടതുപോലെ കൊറോണ കാലം ന്യൂ നോർമൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ സഭയിൽ അവസാനം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ വരെ വന്നു ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് പെന്തകോസ് സഭകളിൽ പല പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് പല പാരമ്പര്യങ്ങളും പ്രാദേശികമായി ഉള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പല പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും കൊറോണ ഒരു അറുതി കുറിച്ചു അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തി അതിനെ തെറ്റ് ശരി ഞാൻ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി മാറി കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ അധ്വാനിച്ചതായിരിക്കുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും അനേക ദൈവദാസന്മാർ പോലും മറ്റൊരു ദൈവദാസന്റെ ശുശ്രൂഷ പോലും ലഭിക്കാതെ ഏറ്റവും അവസാനം ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതും പൊതു ശ്മശാനങ്ങളിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ അവർ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്തു പോലും നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ സംസ്കാരം എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിധം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ട്രഡീഷൻ ആണ് പല കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ പെന്തക്കോസ് സഭകൾ ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ കപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരപ്പത്തിന്റെ അംശികളും ഒരു പാനപാത്രത്തിന്റെ ഓഹരിക്കാരുമായതുകൊണ്ട് ഒരു പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധം പറയുകയും വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കപ്പുകളിൽ തിരുവത്താനം കൊടുക്കുന്നതിനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതിൻ്റെയും ശരിതെറ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതായ വിഷയവും എനിക്ക് മുൻപേ സംസാരിച്ചതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും ഓർപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ട് ട്രഡീഷൻസും ഉണ്ട് ഡോക്ടറിനും ഉണ്ട് ട്രഡീഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പോലെ ഡോക്ടറിനിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ആവില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ദൈവസഭ അഭിമുഖീകരിച്ചു വന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം അപ്പല്ലോറിയൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലവോഡീഷ്യയിലെ ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നു നെസ്റ്റോറിയൻ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നു യൂറ്റിക്കസ് അലക്സാണ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട വളരെ ബഹുമാന്യനും മാന്യനുമായിരുന്ന ഒരു സന്യാസിയവരനായിരുന്നു ഇവരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും
ആ കൗൺസിലുകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പല്ലോറിയനെയും നെസ്റ്റോറിയന്റെയും യൂറ്റിക്കസിന്റെയും ഭേദവിപരീതമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഖണ്ഡനം ചെയ്യുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അത് തെറ്റാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ശരിയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉപദേശ സംവിധകൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വികലമാക്കപ്പെടാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം നമുക്കുള്ളത് ഏരിയസ് ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്രൈസ് അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മീകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീർഘസമയം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞു ദർ വാസ് എ വൺസ് വെൻ ക്രൈസ്റ്റ് വാസ് നോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്രൈസ് അതായി മാറി അപ്പോൾ ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റു യു സി ബി എസ് എഴുന്നേറ്റു അത്തനേഷ്യസ് എഴുന്നേറ്റു തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യം ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭ ഈ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ ധർമ്മമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസ് പാരമ്പര്യമുള്ളതായിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു പെന്തക്കോസ് പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നൈസ്യൻ കൗൺസിലും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പൽ കൗൺസിലും ചാൽസ്ബൻ കൗൺസിലും ഒക്കെ നിലവിൽ വന്നു അവർ തത്വസംവിധകൾ അവരുടെ ക്രീഡ് അവരുണ്ടാക്കി നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പെന്തക്കോസ് സമൂഹങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ചർച്ചകൾ എഫിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചകളിൽ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോഴും നോക്കുന്നത് തൃത്വം ശരിയാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ശരിയാണോ യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നാൽ സമുദായ സഭകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല അവരതിനെ അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതവരുടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് ഓരോ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റു പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പെന്തക്കോസിന് ഏഴ് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഉണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ എത്ര പേർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാതെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള പല സഭകളിലും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അടുത്തത് എന്താണോ പ്രാർത്ഥനയാണോ വേറെപ്പാടാണോ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുകയാണോ അപ്പം തുണുക്കലാണോ ചിലപ്പം കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഴിനോ ഒമ്പതൊക്കെ ആകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഉപദേശത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിക്കുവാനും വേണ്ട രീതിയിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയാസ്പദകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നേതൃത്വത്തിന് ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഫിനി സാർ പറഞ്ഞതിനോടെ എനിക്കും ഒരു ഭാഗം വളരെ യോജിപ്പാണുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ നടന്നതായിരിക്കുന്ന സ്നാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എനിക്കാവില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നല്ല ഉദ്ദേശത്തെ നൂറ് ശതമാനവും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്യം പോലെ തന്നെ മാർഗവും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം എത്ര വിശുദ്ധമാണെങ്കിലും എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും അതിനവലംബിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മാർഗം ശരിയല്ലെങ്കിൽ പെന്തക്കോസിൽ അതിന് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം പോലെ തന്നെ മാർഗവും സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനിയനായിരിക്കുന്ന കർത്താമിദാസൻ പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പി തോമസ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സ്നാനത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വിധം അതിൻ്റെ മൂലഭാഷ ബാപ്റ്റിറ്റ്സോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു അത് വാസ്തവത്തിൽ അല്പം കൂടെ നന്നായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് എഫിക്കയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒഴുക്കിയ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന സംഭവം അതിന് വേറെ പദങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിന് ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെയും ലക്ഷ്യം പോലെ തന്നെ മാർഗം നല്ലതായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏകദേശം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ശിശുസ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ നിലവിലില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ശിശുസ്നാനം നിലവിൽ വന്നത് ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനോട് പണങ്ങരുത് രണ്ട് കാരണങ്ങളായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പല മാതാപിതാക്കളുടെയും മക്കൾ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം വന്നു കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ സമുദായ സഭകളിൽ ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കൂതാശകൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൂതാശകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഏഴ് കൂതാശകൾ നമ്മുടെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ആണെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മാമോദി സായിൽ നിന്നാണ് സ്നാനത്തിൽ നിന്നാണ് സ്നാനമേൽക്കുന്നവർ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം സ്നാനമേൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവസഭയുടെ അംഗമാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ
ജലസ്നാനം ലഭിക്കാതെ മരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത് നല്ല ഒരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നുവെങ്കിലും നല്ല ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരതിനെ കണ്ടെത്തിയതായിരിക്കുന്ന മാർഗം വളരെ തെറ്റായിരുന്നു ഇന്ന് ഗുഡ് ന്യൂസിലൂടെയും മറ്റു പല വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും വയസ്സുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കസാരയിൽ കെട്ടി ഒക്കെ കുളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനക്കുളത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മളെ എന്തൊക്കെയോ സമൂഹം പൊതുവെ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി വരുമ്പോൾ അത് എത്ര വേദനാജനകമാണ് വേദവിപരീതമൊന്നും മാത്രമല്ല വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന വളരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ് അത് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സ്നാനം നിശ്ചയമായിട്ടും ഉപദേശ സത്യമാണ് ആ ഉപദേശത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഡിഡാക്കെ ഡിഡാക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ വേണമെങ്കിൽ ന്യായീകരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പറയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ സൂചകങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ റണ്ണിങ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് ത്രീ ടൈംസ് ഒഴുക്ക് നീറ്റിൽ വേണം സ്നാനം അതല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടാതെ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന സദർ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്നാനക്കുളത്തിലാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഒഴിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്താം പക്ഷേ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് കേരളത്തിലോ ബാംഗ്ലൂരിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ദീർഘനാളുകളായി മഴ കിട്ടാതെ വെള്ളമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെ ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ബീഗം ബിൽക്കു ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു സഹോദരി ഐ ഡെയർ ടു കോൾ ഹിം ഫാദർ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ തടവറയിൽ കുടുംബത്തിന്റെ തന്നെ ഉള്ളറയിൽ പെട്ടതായിരിക്കും ഒരു സഹോദരി താൻ തന്റേതായിരിക്കുന്ന സ്നാൻ താൻ കുളിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ വാഷ് ടബിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാണ് സ്വയമായി താൻ സ്നാനം വെളുക്കുകയായിരുന്നു അതും ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും കേരളത്തിലോ ബാംഗ്ലൂരിലോ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് സ്നാനം നടത്താമല്ലോ എത്ര എത്ര വഴികളുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയല്ലേ ആർ ടി പി സി ആർ നടത്തിയാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് കടയിൽ പോലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ടി പി എസ് വരെ വേണമെന്നൊക്കെയാണ് പുതിയ നിയമം വരുന്നത് ഇത്രയും നല്ലൊരു സഭ സാമ്പത്തികമായി വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന സഭയിൽ ഇത്രയും ആളുകളെ ആർ ടി പി സി ആർ നടത്തിയിട്ട് കൊറോണ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സ്നാനപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി വഴികളെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു മുട്ടാത്തർക്കം മാത്രമാണ് പക്ഷേ സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അപ്പോളജി പറഞ്ഞു എനിക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോളജി പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പോളജി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റു പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മാന്യത തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിശ്ചയമായിട്ടും തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആർജവം കാണിക്കണം അതാണ് പെന്തക്കോസിന്റെ മാന്യത അതിലൂടെ പെന്തക്കോസിന്റെ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എളിയ പെന്തക്കോസ് പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ആ ദൈവദാസനെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് കൂടുതൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ പറയും പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിലെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ വളരെ വികലമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പന്തക്കോസ് ദൈവശാസ്ത്രം കൃത്യതയോടുകൂടി രൂപപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കുന്ന ആ ദൈവശാസ്ത്രത്തിനെ വികല മൂല്യച്യുതി സംഭവിക്കുവാൻ ഇടവരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം നമ്മൾ ഉള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റു പറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ തെറ്റ് തിരുത്തുവാന
കാർഡിനൽ ഡോക്ടൻസ് നമ്മുടെ മൗലിക പ്രമാണങ്ങൾ പശ്ചാത്തല അനുസരിച്ച് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നും ലക്ഷ്യം പോലെ തന്നെ അതിവിശുദ്ധമാണ് മാർഗവും ആ മാർഗവും ബൈബിൾ സ്ക്രിപ്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുങ്ങിത്തന്നെയാണ് അതാണ് മോഡ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം കൃത്യമായി തൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചല്ലോ വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ ഈ പാനൽ ചർച്ചയിൽ പാനൽ ലിസ്റ്റിൽ അവസാനമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട പക്ഷാനിൽ കൊടുത്തോട്ട് അവർകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം പി സി ഐ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരമൊരു വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇപ്പോഴുണ്ടായ സ്നാന വിവാദം സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിശകലനത്തിന് അവസരം സംജാതമായി സകല മഹത്വം ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത പി സി ഐയുടെ സംഘാടകർ പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് മാത്യു അതുപോലെ വളരെ അത്യുത്സാഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമെടുത്ത പാസ്റ്റർ നോവൽ വി തോമസ് പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് പാണ്ടനാട് ജി ജി ചാക്കോ തേക്കുതോട് അനീഷം അയ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ എല്ലാം ഓർക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാൻ കഴിയുന്ന നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിന് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആമുഖമായിട്ട് അവർ നല്ല നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനായ ഫിന്നിയൂർ സാറിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിൽ സ്തുതിക്കുന്നു അദ്ദേഹൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് അസംബ്ലി സ്കൂളിലെ വളരെ ശക്തമ ശക്തിമത്തായ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയും ഒപ്പം പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും വളരെ അവകാശമുള്ള സഭാ ചരിത്രത്തിലും ഒക്കെ വലിയ പണ്ഡിതനായ ഒരു കർത്തുദാസനാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ പലപ്പോഴും എഴുത്തുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അസംബ്ലി സ്കൂള് വേണ്ടത്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ പോയ ഒരു സ്കോളറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നി ജോലി സാർ എന്നുള്ളത് അതൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല അത്രമാത്രം പറഞ്ഞ ഇവിടെ നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം ഫിലിപ്പ് സാറാണ് ഫിലിപ്പ് സാർ ഈ രംഗത്ത് പൊതുവുകാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയോധനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘർഷം അത് ദീർഘവർഷങ്ങളേതാണ് ആ സംഘർഷത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഞാൻ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരമായ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നഷ്ടം നോക്കാതെ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അടുത്തത് ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ സാറാണ് ജെയ്സൺ സാറ് വളരെ നല്ല നിലയിൽ വിശേഷിച്ച് ചർച്ച ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെ ഒക്കെ വന്നു ഒരേ ധ്രുവത്തിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വന്നത് ഒന്ന് ഈ നായ്ക്കുട്ടിക്ക് കർത്തൃവേഷ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു സമീപനാണ് സാറ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് രണ്ടാമത് സ്നാനം വിവാദമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷ ഫിലിപ്പ് സാറ് മറന്നാണോ അതോ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുകളഞ്ഞാണോ ഒരു കല്യാണം ഇതുപോലെ കുടുംബം വെച്ചൊരു കല്യാണം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഓർക്കാഞ്ഞതാണോ എന്നറിയില്ല ഇനി സാർ അത് പറഞ്ഞൊരു വിവാദം പൊതു ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയാണോ എന്നറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നടന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഈ ആംഗ്ലിക്കൻ പരിവർത്തനങ്ങൾ മധുരതാംകൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം അന്ന് നമുക്കൽപ്പം തമാശ തോന്നുന്നതും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരല്പം ദുഃഖം തോന്നുന്നതുമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി തോമസ് നോർട്ടന്റെ ഡയറി കുറിപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അന്ന് ഈ കാവാലത്ത് നിന്ന് ഈഴവ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മാന്യദേഹം സ്നാനപ്പെടാനായിട്ട് വന്നു വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു വന്നു ഈഴവ സമൂഹം വന്ന് അനുഭവിച്ച ദുരിതം വളരെയാണ് അവർക്ക് അസ്പർശതയുള്ള കാലമാണ് ഈഴവർ മുതൽ താഴോട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നോക്കരെ കൂട്ടുന്നത് ഈഴവർ മുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുടുംബം അവരെ തലയിട ഉച്ചയിൽ കാണും ഉച്ചയിൽ കുടുംബ വെച്ചാൽ ആൾ ഈഴവനാണെന്നും പിന്നിലാണ് കുടുംബ വെക്കുന്നെങ്കിൽ ദളിതനാണെന്നും വശത്താണ് കുടുംബ വെക്കുന്നെങ്കിൽ നായരാണെന്നും തിരിച്ചറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു നീണ്ട മുടി വളർത്തൽ എന്നോർക്കണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നോർട്ടനയും ഒക്കെ സമീപിച്ച അതുപോലെ ഹെൻറി ബേക്കറെ ഒക്കെ സമീപിച്ച ഈ സുഹൃത്ത് ഇതിലെ ഒരാള് ഇവര് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹം അഭിമുഖീകരിച്ചു ആ പ്രശ്നം ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഭാര്യമാര് അന്ന് കേരളത്തിൽ അതൊരു പുതിയ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അതൊരു വിഷയമായിരുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ തോമസ് നോട്ടൺ വെച്ച ഓപ്ഷ
അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വല്ല വിദ്വാൻമാരും ഈ പഞ്ചാബികൾ വന്ന സംസ്കാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ്റെ മുടി കളയ അവൻ്റെ ആ തൊപ്പി അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കും അത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അവരൊരു മതത്തിന്റെ കൂടി ചിഹ്നമാണ് ഈ തലപ്പാവ് എന്ന് ഓർക്കണം മൻമോഹൻ സിംഗ് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ തലപ്പാവ് ഒരു മതചിഹ്നമാണ് ആ മതചിഹ്നത്തെ അതേപടി അംഗീകരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇതിനെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മാറ്റണ്ട ആ സംസ്കാരം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതികരണം പക്ഷെ പാശ്ചാത്യത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ല നീ മുടിയെടുക്കണം അപ്പൊ മുടിയെടുത്തപ്പോൾ അനേകം ആളുകൾ അന്ന് മുടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായി അതൊരു വിപ്ലവമായി തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട മുടി ലോഡ് കണക്കിനുണ്ടായിരുന്നു പിടിവണ്ടിക്ക് കൊണ്ട് വീണ്ടും കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വിപ്ലവമായി മുടി മുറിച്ച് വൃത്തിയായി പുരുഷൻ പുരുഷനായി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് സുവിശേഷമാണ് മലയാളിയെ അതാണൊരു വസ്തുത അവിടെ നിന്ന് അടുത്തത് നടന്നൊരു സംഭവം ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് അവരും ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ സ്വീകരിക്കാം ഈ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നൊരു പദമല്ല ഈ വിട്ടുകളയുന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ട ജീവനാംശം കൊടുത്തു വിടണം അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്ഥലവും സ്വത്തുക്കളും ഒക്കെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാര്യ സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ സ്വീ ഭാര്യ സ്വീകരിച്ചത് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീ നല്ല യൗവനക്കാരിയും ആരോഗ്യതകത്രയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ അങ്ങാണ് മറ്റേ ആള് അല്പം പ്രായമുള്ള രോഗമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത് സുന്ദരിയല്ലാത്ത അല്പം പ്രായമുള്ള രോഗവും ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉള്ള ആ സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇത് ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് നോട്ടം ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള മാനദണ്ഡം അപ്പോഴ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യ വാരിയിൽ ഒരാൾ യങ്ങാണ് സുന്ദരിയാണ് അവൾക്ക് ഇനി ഒരു ജീവിതം കിട്ടും ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടും ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇനി ആരെ കിട്ടാനാ ആ സ്ത്രീയെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ നോട്ടൻ കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് മാനസാന്തരം അതിലൊരു സന്ദേശമുണ്ട് അതിൽ അതിൽപ്പരം ശരിയാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയാകാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധിയാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റും നമുക്ക് കൾച്ചർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കൾച്ചർ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് പെന്തക്കോസ് സഭകൾ അത്തരമൊരു വളരെ മനോഹരമായ സംസ്കാരത്തെ സ്വീകരിച്ചാണ് ഈ നൂറ് വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ നിലനിന്നത് പിന്നെ സാർ അതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഈ സംസ്കാരം അപ്രമാദിത്വമുള്ളതാണോന്നോ അത് മാറ്റരുതെന്നൊന്നും ഇല്ല മാറ്റുകയല്ല അത് പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അനിവാര്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങളെ സംസ്കാരത്തിൽ വരുത്താം അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ കഥയാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇത് പോകുന്ന ഒരു രീതിക്ക് അനുസൃതമായി ഉപദേശത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സംഭവിക്കും അതിനെതിരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ മിക്ക സഭകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല വേദിയാണ് ഇത് പി സി ഐ അതിന് മുൻകൈ എടുത്തതിലും സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ പല സഭകളിലും അത് ഫിനിസാർ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചു ഫിനിസാറിനും ഫിലിപ്സാറിനും ചില പരിമിതികൾ കൊണ്ട് അവർ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എങ്ങനെ പോയാൽ അപ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ അവർക്ക് പറയാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ ഈ ചില ആളുകൾ ചില സഭയിലെ ലീഡേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐ പി സി എടുത്താലും ചർച്ച ബോർഡിലല്ല അസംബ്ലി ഷോർഡ് എടുത്താലും ഈ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ മൊത്തം കണക്കെടുത്താൽ ഒരു പത്ത് പേര് ചുരുങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ബാക്കി ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമതോ നാലാമതോ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉദയം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ആളുകൾ മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവൂ അതിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും അല്ല ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ലേ അല്ല അവർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച ലീഡർ ആവില്ലല്ലോ അങ്ങനൊന്നും ഉള്ള അഭിപ്രായം അല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ലീഡേഴ്സിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതിനകത്തൊരു പരിമിതി ഈ ലീഡേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെയും മറികടന്ന് വളരുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ സി
ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു താലിബാൻ ഉള്ളതുപോലെ അതായിരിക്കും അതിന് നല്ല ഒരു പ്രയോഗം ലങ്കയിൽ പുലികൾക്കൊരു പ്രത്യേക താവളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വേറൊരു ക്രമം വേറൊരു രീതി വേറൊരു ശൈലി അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ അസംബ്ലി സോ കോഡിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി സിയുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും വേണം ഇത് വളരെ ഉദാരമാണ് അവിടേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല അതിലേക്ക് ഉപദേശം വേണ്ട അവിടേക്ക് വേറൊരു കാര്യവും വേണ്ട അവിടേക്ക് യാതൊരു ഒപ്പീനിയനും പുറത്തു നിൽക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആ ലോകം ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാണ് അതിൽ വത്തിക്കാൻ പോലെ പോവാണ് അവിടെ വേറെ ആർക്കും ഒരു ഒപ്പീനിയനും പ്രസക്തി ഇല്ല ഇങ്ങനെ വളരുന്ന ചില ലീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ ഈ ജനപ്പെരുപ്പം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ സെയിം ആയൊരു പ്രശ്നം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഐ പി സി ഉണ്ടായി കുറെ കൂടെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നം അത് രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ കൗൺസിലിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകാം അത് വലിയ ചർച്ചയായി ഫിലിം സാറിനൊക്കെ അതിലും പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരാളാണ് അതിലും ഇടപെട്ട് അല്പം തിരിച്ചടി നേടി നേടിയ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അകത്തിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആൾ ഇത്ര പേരെ വിശ്വാസി കൊണ്ടുവന്നു ആൾ ഇത്ര പേരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആൾ ഇത്ര പേരെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ മറയ്ക്കാനാണോ നമ്മൾ ഈ ആത്മാക്കളെ നേടിയ കണക്കുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ പ്രശ്നം ക്വാളിറ്റി വേണ്ടേ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഇത്ര പേരെ സാധനപ്പെടുത്തി ആയിരങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇത്രയും വലിയ ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നതും വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും പേരെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ പവിത്രതയും അതിന്റെ പകിട്ടും ഇവിടെ ആരും കുറച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അത് വലിയ കാര്യമാണ് വിശേഷിച്ച് ഈ പാണ്ടമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്രയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തി ഒരു ജനതയെ സ്നാനത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം എടുത്തത് വലിയ റിസ്ക്കാണ് അതിനാൽ ഞാൻ വില മതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും പോലെ പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ലോക്കൽ സഭയിൽ സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യം എതിർക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കും വിശേഷിച്ച് ഐ പി സി അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം എ ജി മോശമാനത്തിലല്ല കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി പറയും ഇതല്ല ബാപ്റ്റിസം ഇത് ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല കാരണം ആ ലോക്കൽ സഭയ്ക്കാണ് അവിടെ അധികാരം എന്നാൽ ഇവിടെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി പാസ്റ്റർക്കാണ് അധികാരം വിശ്വാസിക്ക് അധികാരം ഇല്ല വിശ്വാസികൾ അവിടെ കാഴ്ചക്കാരോ കേൾവിക്കാരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന അന്യഭാഷ പറയാം ആത്മാവിൽ നിറയാം രോഗശാന്തി അനുഭവിക്കാം ഇങ്ങനെ പോവാണ് വിശ്വാസികളുടെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യവും അവരുടെ അധികാരവും അവരുടെ അവകാശവും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കാലത്തെ നമ്മൾ നന്നാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് പാസ്റ്റർ ഓറിയന്റഡ് അല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം അത് പാസ്റ്ററും വിശ്വാസിയും ഒക്കെ ചേരുന്ന പരസ്പര പൂരകത്വത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധം അതിലുണ്ട് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നാനം നടന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പാസ്റ്റർക്ക് പിന്നെ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ബക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേ കളി മാറും പ്രശ്നം അങ്ങ് മാറും അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ഭവിഷ്യത്താണ് ഇത് ഡോക്ടറാണ് നിങ്ങൾ അതിന് കൈവെക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അവിടെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആശങ്ക കാരണം ഈ പറയപ്പെട്ട ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എസ് എ വി സിയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് സയാക്സിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് അവിടെ എ ടി എയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന സെമിനാരികളുടെ എല്ലാ ആസ്ഥാനമാണ് എം ജി എച്ചിനും ബി ഡിക്കും പി എച്ച് ഡിക്കും ഒന്നും ഒരു കുറവില്ലാത്ത ഒരു സ്പിരിച്വൽ ചന്തയാണത് സെമിനാരികളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു മാർക്കറ്റാണത് അത് ലിബറലായ ഡിഗ്രി അടക്കം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വചനം പഠിച്ചിട്ടാണോ ഇവർ സ്നാനം ഏറ്റത് എന്താണ് ഇവരെ സ്നാനത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ക്ലാസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുന്ന ആളടക്കം ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് ഏത് മെതറോളജിയാണ് ഏത് സമീപനമാണ് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്ന ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകാതെ പോയത് ആ സ്നാനത്തിന്റെ മാത്രമല്ല സ്നാപകന്റെയും കൂടി ഒരു അയോഗ്യത അയോഗ്യത എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ആരോ സൂചിപ്പിച്ചു അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് വിശേഷിച്ച് കർണാടകയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ കർണാടകയിലായിരുന്നു ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ചില മാസങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു ഈ അതും ഈ എസ് എ ബി സിയുടെ ഒക്കെ അതേ ആ ക്യാമ്പസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആണ് ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഈ എന്തോ പറയുക ആ
അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഈ മാന്യദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് ആരോ പുനർസ്നാനം എന്നൊരു പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചു അത് തെറ്റാ പുനർസ്നാനം അല്ല ഈ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള സ്നാനം നടന്നിട്ടില്ല സ്നാനമേ അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല സ്നാനം നടക്കാത്തോട് സ്നാനപ്പെടണം അവർ യഥാർത്ഥ സ്നാനം അവർ നിർവഹിക്കണം അവർ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ആ അതിനോട് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതല്ല അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നാനപ്പെടണം തന്നെ രാജ്യത്ത് നിലക്ക് നല്ല വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ സമൂഹത്തെ ഗവൺമെന്റ് വിഷയം കുറഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് എങ്കിലും ഒരു സമൂഹമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതി സംജാതമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഉപദേശവും ശൈലിയൊക്കെ ബാധകാണ് ഇത് നാളെ ഒരാൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവർ സ്നാനപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കല്യാണത്തോടൊക്കെ ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് വിവാഹ നിയമം അനുസരിച്ച് സത്യത്തിൽ ആഡിറ്റോറിയത്ത് നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിന് പോലും വാല്യൂ ഇല്ല ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് കല്യാണം നടത്താൻ നോക്കിയാണ് നിയമം അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് സ്നാനമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ലീഗലി പറയാം ബിബ്ലിക്കലി പറയാം ചുരുക്കത്തിൽ സ്നാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആ കൂതാശ എന്നൊരു പ്രയോഗം ആരോപിച്ചത് തെറ്റൊന്നുമല്ല ഹോളി എന്നതിനെ അർത്ഥമുള്ളൂ കദോഷ് അതാണ് തോന്നുന്ന പദം ഫിനിസാർ ഒരു ഹീറു പണ്ഡിതനാണ് അപ്പോ കദോഷ് ഹോളി ആയിട്ടുള്ള കൂതാശ ആ ഒരു കർമ്മം ആ ഒരു അനുഷ്ഠാനം അത് നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സെറിമോണിയൽ ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഓർഡർ കുറെ പരമ്പരാഗതമാണ് ബിബ്ലിക്കലാണ് ഇവയെല്ലാം ചേരുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കർമ്മം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വളരെ മന്യ മര്യാദയും മാതൃകാപരമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറെ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തെറ്റിനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളെ ആ ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ സ്നാനം നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ സ്നാനത്തിന്റെ അർത്ഥവും പൊരുളും എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം വെള്ളത്തിൽ മൂങ്ങലല്ലോ അത് കുളി പോലും അല്ലോ ഹിരുസാർ ഉറപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞത് കുളി പോലും അല്ല അതിന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് യേശുവിനോട് നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടത് ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റ് അത് അദ്ദേഹം തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് യഥാർത്ഥ സ്നാനം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ലാഘവത്വം ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ട് കുട്ടികൾ അലക്കും നമ്മൾ വല്ലാത്ത സമൂഹം ചോദ്യം ചെയ്യും ഈ ചോദ്യം ചെയ്ത് വലുതാണ് ആരാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നറിയണ്ടേ എന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ തീറ്റി പോറ്റി പുലർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ട് എന്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ അവരെ കമ്മലിട്ടതിന്റെ പേരിൽ തുണി തലയിലിട്ട വഴിക്ക് അത് മാറിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ ഒക്കെ ആക്ഷൻ എടുത്ത ആളുകൾ നമ്മള് അപ്പൊ ജനം ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസി സമൂഹം ഇത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആരാണ് ഈ പാസ്മാർക്ക് അപ്രമാദിത്വം കൊടുത്തത് പാസ്മാർക്ക് ഇത്തരം സ്വന്തമായിട്ട് ഉപദേശം തിരുത്താനുള്ള അപ്രമാദിത്വം ആരാ കൊടുത്തെ ഇനി ലീഡറെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം ആരാ ഒരു പെന്തക്കോസ് എവിടെ ലീഡർ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് സൊസൈറ്റി ആക്ട് അനുസരിച്ച് വോട്ടിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ജയിച്ചു വരുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് അല്ലാതെ മോളിന്ന് കിട്ടിയ അധികാരമൊന്നും അല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അധികാരമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അവർ പറയുമെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ജനാധിപത്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് വോട്ട് നേടി ആ വോട്ട് നേടിയ രീതി പോലും ഉണ്ടല്ലോ കുറെ ശൈലികൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ലീഡറാണ് ആ ലീഡർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെക്കാൾ എന്നെക്കാൾ നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അധികാരവും ഇല്ല ഒരവകാശവും ഇല്ല സർവോപരി ഇത് ഡോക്ടറിനകത്ത് കയറി ചെയ്ത ഒരു കയ്യാങ്കളിയാണ് അത് ഞാൻ അസംബ്ലി സോഡിന്റെ തെറ്റായിട്ടോ ചർച്ച ബോർഡിന്റെ തെറ്റായിട്ടോ ഐ പി സിയുടെ തെറ്റായിട്ടോ കാണുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി അങ്ങനെ ഐ എ ജി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് മാറിയിരിക്കാൻ നോക്കൂല ഇത് പെന്തക്കോസ്റ്റിലെ ഒരു ദൈവദാസന്റെ ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് അത്രയും നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി അതേ ക്ഷമ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ഇട്ട് ഒത്തിരി ഉപദ്രവിക്കാനല്ല ഈ പറയുന്നത് ആ തെറ്റ് നാളെ നമുക്ക് വഹിക്കാതിരിക്കാൻ നാളെ ആരും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു താക്കീതാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഒരു കാര്യം
ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ദൈവനാമം എത്രയോ ശക്തമായി മഹത്വം എടുക്കും നമുക്കല്ല ഈ മനുഷ്യനോടുള്ള മതി പീരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യ ക്ഷമാപണം നടത്തിയ ആ വ്യക്തിത്വം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നിമജ്ജന സ്നാനം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി പോലെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയില്ല അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വവും ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വവും വർദ്ധിക്കും നമ്മൾ അഭിമാനം വർദ്ധിക്കും ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കാരണം ഇത് തെറ്റുപറ്റാത്ത ആളുകളെ കൂട്ടായ്മ എന്നല്ല തെറ്റുപറ്റുന്ന മനുഷ്യൻ തെറ്റുപറ്റാത്ത ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടമാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് തെറ്റും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ വരും നാളെ സംഭവിക്കാം അതിന് തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ അനിവാര്യമാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കാം ഈ ഈ നടന്ന സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായത് ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് അതിന്റെ കാരണം ഒരു പരിധിവരെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വീതെ ആളുകൾ വളരുമ്പോൾ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആ തെറ്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മളെ തെറ്റിതിരുത്താൻ ഒരു സംവിധാനം വേണ്ടേ അതിനല്ലേ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളെ എന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എനിക്ക് മീതയാണ് എനിക്ക് മീതയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പെന്തക്കോസ്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എനിക്ക് മീതയാണ് അവരൊക്കെ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്റെ വിശ്വാസിക്ക് ഇവിടെ മീതയല്ല ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസിക്ക് കീഴെയാണ് ഞാൻ ഏത് വിധത്തില് അവരെനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനവും ആദരവിനുമൊക്കെ ഞാൻ അർഹനായി തീരുന്നത് അത് തിരികെ അവർക്ക് കൂടി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് പരസ്പരം കൊടുക്കവാങ്ങലിന്റെയാണ് അത് ഗീഫ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ചില വ്യക്തികൾ സംഘടനയ്ക്കും സംവിധാനത്തിനും മീത വളരുമ്പോൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ ഈ വിധത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അതങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ വിശേഷിച്ച് ശുശ്രൂഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ജാഗ്രത അധികമായി പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഈ സംഭവം നമുക്കെല്ലാം സ്വയം തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു പാഠമാകട്ടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തദാസന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സേവനങ്ങളെ വിലമതിക്കാം അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ദുഃഖത്തിലാണ്ടിരിക്കുന്ന പെന്തൊക്കോ സമൂഹം ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ദുഃഖവും വേദനയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുവന്നത് പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വേദന ഉക്കുവേടായി എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മെ എല്ലാം ഭരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ മുറിവ് സർവശക്തൻ കേട്ടട്ടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ആശ്വാസപ്രദനായി കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഏകീകരിക്കട്ടെ ഈ സ്നാനപ്പെട്ടവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വഴി നയിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗൈഡൻസ് നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ പി സി ഐക്ക് എനിക്ക് അവസരം തന്ന പി സിയുടെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവനാമം മയപ്പെടട്ടെ അമേ ഓക്കെ വളരെ നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽ സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ ഈ പാനലിസ്റ്റുകളുടെ നാല് വിഷയാവതരണങ്ങളെയും ഞാൻ പിന്നീട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊള്ളാം തുടർന്ന് ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ പല ആളുകളോട് നമ്മൾ പ്രതികരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത് പേരോട് നമ്മൾ പ്രതികരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സഭാ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് പിന്നെ യുവജന നേതാക്കന്മാരുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് രണ്ടാം നിര നേതാക്കന്മാരുണ്ട് മുൻനിര നേതാക്കന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും അസൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ആ മൂന്ന് പേര് അവരുടെ പ്രതികരണത്തെ പ്രത്യേകമായി ബഹുമാനിക്കുന്നു പലരും ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ല പത്ത് നാൽപ്പതോളം പേരോട് എന്നെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ബാംഗ്ലൂരിലെ സ്നാനമല്ല നാൽപ്പത് പേരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പ്രതികരണം തരാത്തതാണ് വാസ്തുതൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതും ഒക്കെയാണ് ഈ നാൽപ്പത് പേരാണ് അടുത്ത പത്ത് വർഷം ഭാരതത്തിലെ പെന്തക്കോസ് അവരുടെ കരകളിലാണ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഭാരതത്തിലെ പെന്തക്കോസിനെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മൂന്നുവരുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓവർ ടു പാസ്റ്റർ നോബിൾ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് നാം പോകുന്നു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നേരിട്ട് വന്ന് പ്രതികരിപ്പാൻ അസൗകര്യം അറിയിക്കുന്നാൽ പി സി ഐ കേരള ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും സഭ്യമായും മാന്യമായും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ യാപ്തിക്കും ദൈവന മഹത്വത്തിനായി പ്രതികരിച്ച പാഷ ഐസ് പി മാത്യു അത് അസംബ്ലി സബോർഡിന്റെ നേതൃത്വ നിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവദാസൻ ആദരണീയനായ ദേവദാസൻ ലീഡർഷിപ്പിൽ ദീർഘവർഷങ്ങളായി ഒരു നല്ല അധ്യാപകനായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗകനായി വിവിധ മേഖലകൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലറൊക്കെ
ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ ഇന്ദിരാനഗർ ഫുൾ ഗോസ്പൽ അസംബ്ലിസ് ഓഫ് കോട്ട് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ പോൾ തങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബക്കറ്റിൽ തലവഴി വെള്ളമൊഴിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞെട്ടലോടെയാണ് ഞാനും കണ്ടത് വചനവിരുദ്ധമായ ഈ സ്നാന രീതി കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ അസംബ്ലി സർക്കാർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാസ് കെ ജെ മാത്യുവിന് താഴെ പറയുന്ന ഒരു പരാതി കത്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ പകർപ്പ് അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ജനറൽ സൂപ്രണ്ട് പാസ് ഡി മോഹനും സൗത്ത് ഇന്ത്യ അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് ജനറൽ സൂപ്രണ്ട് പാസ് വി ടി എബ്രഹാമിനും അയച്ചു കൊടുത്തു കത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് എസ് ഐ എ ജി ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സൗത്ത് ഇന്ത്യ അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ജനറൽ സൂപ്രണ്ടും അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് കർണാടകയിലെ സെൻട്രൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിൽ സൂപ്രണ്ടുമായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പോൾ തങ്കയ്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് ഭരണഘടനയിൽ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രൂത്ത്സ് ആറ് ഏയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദി ഓർഡിനൻസ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം ബൈ ഇമേർഷൻ ഇസ് കമാൻഡഡ് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്ചർ മലയാളം സ്നാനം എന്ന ഓർഡിനൻസ് നിമജ്ജനത്താലായിരിക്കണം എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഉപദേശം അദ്ദേഹം ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാനും അസംബ്ലി സബ് ഗോഡിലെ സഭകൾ വഴി തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇത്തരത്തിൽ വചന ലംഘനം നടത്തിയിട്ട് കാര്യം ഗൗരവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പോൾ തങ്കയ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്ഷമാപണം തികച്ചും ബാലിശമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മോശ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ താമസിക്കുന്നെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനും വഴങ്ങി അഹരൻ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് നിന്നെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അവതരിപ്പിച്ചതിന് തുല്യമാണ് ഈ ബക്കറ്റ് സ്നാനം ഇത്തരം വീഴ്ചയ്ക്ക് അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും സൗത്ത് ഇന്ത്യ അസംബ്ലി സബ് ഗോഡിൻ്റെയും ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റികളാണ് ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയേണ്ടത് പെൻഡിക്കോസ്റ്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത്തരം സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു താങ്ക് യു അടുത്ത പ്രതികരണം വീഡിയോ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ യു എയിൽ നിന്ന് സണ്ണി പി ശമ്മല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പാസ സണ്ണി പി സാമുവൽ ബൈബിൾ സെമിനാരി അധ്യാപകൻ എഴുത്തുകാരകൻ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നീ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇപ്പോൾ യു എ ഇ റാസൽ ഖൈമയിലുള്ള ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിലെ പാസ്റ്ററായും ഷാർജ ഗിൽഗാൽ ബിബ്ലിക്കൽ സെമിനാരിയിലെ അധ്യാപകനായും പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു നാം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്കും ചില ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട് 
സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വശം വതരായി തെറ്റു ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും വിലപിക്കാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് പോലും സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ത്രാണി ഇല്ല എന്നാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സ്നാനത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് മോഡ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം എന്നത് അത് നിമജ്ഞനം ആണ് അത് അപ്പോസ്തോലിക മാതൃക അപ്പോസ്റ്റോലിക് പ്രസിഡൻസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ശിശു സ്നാനവും തളിപ്പും നാം അംഗീകരിക്കാത്തത് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല തെറ്റ് തിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ജീവിതങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ ശുശ്രൂഷകർ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭയുടെ ഭരണസമിതി കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരം കാർമ്മിക ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നെങ്കിലും അല്പ നാളേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി മാതൃക കാണിക്കണം അത് ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ശുശ്രൂഷകൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്ഷമാപണത്തിന് അർത്ഥതലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അവസരം ഒരുക്കിത്തന്ന സംഘാടകർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദിയും വന്ദനവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷനിലുള്ള അവസാനത്തെ പ്രതികരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവദാസ് ബാസ് സാം ടി മുഹത്തല അവറുകളുടേതാണ് ആ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട വിയോര യോർ ഡ്യൂട്ടി ചാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനാൽ രണ്ടു വാക്കു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വെബിനാർ ആശീർവാദം പറയുവാനും കൂടി ഒരുങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ വിശേഷാൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ പ്രതികരണം ബസ്റ്റർ സാം ടി മുഹത്തല ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രിയരെ സത്യവേദപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്താണ് സ്നാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ വാസ്തവമായി അറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ദൈവദാസന്മാരുടെ ദൈവമക്കളുടെ പിൻമുറക്കാരാണ് ഇത്തരം പുസ്തകം സത്യവചന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെതക്കോ സമൂഹം സ്നാനത്തെ കാണുകയും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ളത് സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് അതാത് സമയത്ത് വന്ന ചില ആളുകളുടെ തൽപ്പര ചിന്തയോടുകൂടിയുള്ള തൽപ്പര കക്ഷികളായ ചില ആളുകൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെയൊക്കെ ഈ ദൈവചനത്തെ കൂട്ടിക്കളയുന്നത് കാണാനായി കഴിയും അതിക്കാലമല്ല ദൈവസഭ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്ത് അവർ പോക്കറ്റ് വീർപ്പിച്ച് അവർ സമ്പന്നന്മാരായി അവർ വലിയ ആളായി മാറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കാൾ ദൈവവചനത്തെക്കാൾ വലിയവരാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലൊക്കെ ദൈവം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലൊക്കെ വചനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നു അവർ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത്തരക്കാരെ തള്ളിക്കളയുക അത്തരക്കാരെക്കാൾ സാധുക്കളായി ദൈവത്തെ വാസ്തവമായി സേവിക്കുന്നവരിൽ ആണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ഇതൊന്നും ദൈവസഭയെ ബാധിക്കുകയില്ല ദൈവം ഒരു ശേഷിപ്പിനെ എക്കാലത്തും ശേഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കർത്താവ് വരാറായി എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൂടിയാണ് ദൈവനത്തെ കൂട്ടിക്കളയുന്ന ഇത്തരം ദുരുപദേഷ്ടാക്കൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ച് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ ലക്ഷ്യം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ വരവനായി ഒരുങ്ങാൻ ഈ കാലത്തും ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമയ പരിമിതി ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ ആയിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശശാൽ പി സി ഐ കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന അപ്പോളജറ്റിക്സ് വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത ഇതിൽ പാനലിസ്റ്റുകളായി വന്ന് ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ സധൈര്യം പ്രസ്താവിച്ച ദൈവദാസന്മാരോടുള്ള വിശേഷം നന്ദി ദൈവസനത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ഫിന്നി ജോർജ് സാർ അവറുകൾ 
കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം സീനിയർ മിനിസ്റ്ററുമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിതനായ പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പി തോമസ് അവർകൾ ഇതുപോലെ റവറൻ ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ തോമസ് അവർകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ടീച്ചറുമായ വേദവസ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ഇടത്തോടെ തൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഉറപ്പിച്ച് അതുപോലെ സമൂഹത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടീച്ചറായിരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ അനിൽകോടി തോട്ടം അവർ എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദിയും വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇതിൽ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഇതിന് ലീഡ് ചെയ്ത പി സി ഐയുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫസ്റ്റ് ജയ്സ് പാണ്ഡനാട് അവർകളോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ചില വാക്കുകൾ ഫസ്റ്റ് ജയ്സ് പാണ്ഡനാട് അവർ നമ്മോട് പറയും അതിന് മുമ്പ് ഈ പി സി ഐയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പി ഐ ജെയിംസ് അവർകൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ സെക്രട്ടറി ആയി ഫസ്റ്റ് ജിജി ജിജി ചാക്കോത്തേക്ക് ഇതോട് ട്രഷററായി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അസംബ്ലി സ്വബോർഡിന്റെ മലബാർ റീജിയനിലെ സമ്മന്നതനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യുവ നേതൃത്വ നിരയിലുള്ള ദേവദാസൻ പാസ് അനീഷ് എം ഐ പവർകൾ ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ കൺവീനറാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ട്രഷററായി മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്നും ബ്രദർ എബ്രഹാം ഉമ്മൻ അവർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് ഫസ്റ്റ് ജെയ്സ് പാണ്ഡനാട് അവർക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ജോസയിൽ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് ഈ വെബിനാറിൽ ആദ്യോടന്തം വളരെ ക്ഷമയോടും ഞങ്ങളെ ഒക്കെ ആദരിച്ചു ഒരു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പി സി ഐയുടെ വിവിധ സെമിനാറുകളിൽ വ്യൂവരം ജോർജ് ഓടിച്ചാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിരന്തരമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആമേൻ തന്റെ സാന്നിധ്യം തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ ജോർജ് ഓടിച്ചാൻ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ച ഇവിടെ വൈൻഡപ്പിയാണ് നാലു പേരുടെയും വിഷയാവതരണങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ നിലയിൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി അടുക്കോടെ ക്രമീകൃതമായി വളരെ പ്രൗഢമായി അവരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമോ സംഘടനാ കേന്ദ്രീകൃതമോ അല്ല ഇതിനകത്തൊരു ദേവശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അത് താത്വികമായ വിശകലനം നടത്തുക നമ്മുടെ ആളുകളെ കൂടുതലായി കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് മുതിർന്നത് നമുക്കറിയാം ബാപ്റ്റിസം ഓതന്റിക് ആണോ എന്നാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ബാപ്റ്റിസം ആധികാരികമാണോ എന്ന നിലപാട് പറയേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുത്തവര് പോലുമല്ല ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ബൈബിളിലാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാർശനികമായ അടിത്തറ സോള സ്ക്രിപ്റ്ററെ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ക്രിപ്റ്റർ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഓവർ എവറിങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മുകളിൽ ബൈബിളിനാണ് ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എല്ലാ വിശകലനങ്ങളിലും ബൈബിളിന്റെ ഇവാലുവേഷന് താഴെയാണ് സോള എക്ലീഷ്യ അല്ല സഭ പോലും അല്ല തീരുമാനിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിളിനാണ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങി സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം സഭ സകലത്തിലും ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് എഫ് എസ് അഞ്ചിന് ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുമ്പോൾ അഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്നിൽ ഫൈവ് ഫോർട്ടി മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രസ്പെക്ടേഴ്സ് എപ്പിസ്കോപ്പോസ് എല്ലാവരും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭയിലെ ലീഡർഷിപ്പ് സകല നേതൃത്വങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും നാലിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് സഭ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുകളിൽ ഒരിക്കലും ആർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അൽസാർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വതന്ത്രമായ റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവാദമില്ല എന്ന് കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളാണ് കൃത്യമായി ഇതിന്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ജെയ്സൻ സാർ പറഞ്ഞത് നെസ്റ്റോറിനെ പുറത്താക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയൂസ് അലക്സാണ്ടറിലെ ബിഷപ്പാണ് പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കി സബിലിനെ പുറത്താക്കി എന്തുകൊണ്ട് പുറത്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യക്തികൾ അല്ലായിരുന്നു പ്രധാനം സബിലിനേക്കാളോ നെസ്റ്റോറിനേക്കാളോ അറിയൂസിനേക്കാളോ യൂത്തിക്കസിനേക്കാളോ ഒന്നും വലിയവരല്ല ആരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരെ പുറത്താക്കിയത് ബൈബിൾ പരിശോധിച്ചു കൊടുത്താനാണ് ബരോബരുള്ള വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിച്ചത് ബരോബരുള്ള വിശ്വാസികൾ പ്രഭാഷണങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിച്ചത് ബൈബിൾ വെച്ചാണ് എഫ് എസ് ഓസിൽ പ്രസംഗിക്കാമ
ആദ്യമ സഭയിൽ കാണാതെ പറയിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഇവരെ കാണാതെ പറഞ്ഞിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് മുതൽ രക്ഷ വരെയുള്ള വിഷയം കാണാതെ പറയുന്ന റെഗുലർ ഫീഡ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റെഗുലർ ഫീഡ ടോ ആ ടോട്ടൽ സമ്മറി ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് സഭ മുന്നോട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് സഭാപിതാക്കന്മാരെല്ലാം തൃത്തുല്യനാകട്ടെ അഗ്രീനീസ് ആകട്ടെ ക്ലമന്റ് ഓഫ് അലക്സാണ്ടറി ആകട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് പകലെല്ലാം അവരുടെ ഡിഡാക്കയിലും ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായി അവര് അബ്സല്യൂട്ട് അതോറിറ്റി ബൈബിളിന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി പറയാനുള്ളത് അബ് ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ബൈബിളിനാണ് സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നേതൃത്വങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകൾ അൽമായർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹെഡ്ഷിപ്പ് കർത്താവിനാണ് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ അമൻഡ് ചെയ്യാനോ ഭേദഗതി വരുത്താനോ ആർക്കും അനുവാദമില്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അധികാരമുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം ലൂതറിനെ വിസ്തരിച്ചപ്പോൾ ലൂതർ അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് തിരുവഴുത്തുകൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തെളിവ് തരിക രണ്ട് എന്റെ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറകോട്ടില്ല എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കുക ഒട്ടനവധി ഡിബേറ്റുകൾ കത്തോലിക്ക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ജർമ്മനിയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവോത്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് തെളിവ് തരിക ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് തെളിവ് തരേണ്ടത് ദൈവശാസ്ത്ര രൂപീകരണത്തിന്റെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളാണ് വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സഭയിൽ സത്യവിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് വിശുദ്ധി നിലനിർത്തേണ്ടതിന് നവീകരണത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്ക് ഈ ഇത്തരം തിരുത്തലുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്യം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു കലാത്തിലകൻ രണ്ടാമത് അഞ്ചാം വാക്യം സത്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു നാഴിക പോലും വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപദേശ വിഷയങ്ങളിൽ വഴങ്ങാത്തവരായി മുന്നോട്ട് പോകാം കൃത്യമായി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു പ്രാദേശിക സഭയ്ക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അനുവാദമില്ല സാർവത്രിക സഭയുടെ സ്വത്താണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം അതിന് കാൽസലോടിയൻ ചർച്ച ഹിസ്റ്ററിയെ പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം കാൽസലോടിയൻ ചർച്ചയിൽ തന്നെ വലിയ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായി പിതാക്കന്മാർ വഴിവിരിഞ്ഞതൊക്കെ ഫീലിയാക്കോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പ്രാദേശിക സഭ കൂടി സാർവത്രിക സുന്നത ദിവസനെ മറികടന്നതിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക സഭയ്ക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അവകാശമില്ല എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നമ്മൾ അടിത്തറ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പണിയുമ്പോൾ അടിത്തറ ആദ്യം പണിയും പൊളിക്കുമ്പോൾ മേൽക്കുര ആദ്യം പൊളിക്കും പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയന്റെ കോട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിത്തറ തകർത്തിട്ട് മേൽക്കുര പൊളിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക മേൽക്കുര പൊളിഞ്ഞ് തലയിൽ വീഴും ഈ സമയം കുറ്റകരമായ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് എഗസ് കേപ്പർ ഒമ്പതാം അന്ത്യാതി പറയുന്നുണ്ട് മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും കണ്ടിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവരെയും കുന്നുകളെയാണ് പറയുന്നത് കരയുന്നവരെയും വിലപിക്കുന്നവരെയുമാണ് സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മം കണ്ടും കേട്ടും മനം നൊന്തു എന്ന് ഒരു വാക്യം രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഏഴിലുണ്ട് നീതിയുള്ള മനസ്സിൽ മനം നൊന്തു നീതിയുള്ള മനസ്സുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനം നോകും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിരിയാത്ത കോഴിമുട്ട അച്ചടക്കമുള്ള മുട്ടയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമോശമാണ് ജീവനുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞാണ് തോടുകൾ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരുന്നത് തോടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല അത് പൊളിച്ച് പുറത്തു വരാനുള്ളതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ജാഗ്രത കൂടുതലായി പുലർത്താം ചാരന്മാർ വരുന്നത് ഞാൻ ചാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ല പ്രൊഫസർ ആയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഡ്രൈവർ ആയിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ ആയിട്ടാണ് ചാരന്മാർ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അതിർത്തിയിലെ തീവ്രവാദമല്ല ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന്റെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന്റെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നുഴഞ്ഞേറുന്ന ആൾക്കാരാണ് സമാന്തരമായി സമാന്തരമായി വളർന്നു വരുന്ന ഈ വ്യാജങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ ബൈബിളിന്റെ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം സ്നാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപദ്രവം സഹിച്ച നമ്മുടെ അമ്മമാർ പുറത്താക്കപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ സ്കൂൾ സ്നാനപ്പെട്ട് സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അന്ന് വിളിച്ചത് കലക്കുള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയവർ അങ്ങനെ സാമുദായികമായ അധിക്ഷേപം പോലും ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ജനത എന്ന നിലയിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പള്ളി വിട്ടും
തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പാസ്റ്റർ സാന്റി മുഖത്തിലേക്കുള്ള വന്ദനം നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ വിയപുരം ജോറി കർത്താവിന്റെ വിലയിൽ ദാസും പാസ്റ്റർ നോബിൾ പി തോമസ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആദ്യ തൊട്ട് ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുവാൻ ദൈവമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാമല്ലോ വാച്ച് വാച്ച് ചെയ്യുവാൻ എടുക്കണം ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാക്കി പി സി എയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞാൻ പലപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവജനത്തിന് പ്രയോജനം വരത്തക്ക രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പി എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടെ സുവിശേഷ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായ നിലയിൽ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അവർ ദൈവം ശുശ്രൂഷിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത പി സിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും പ്രതികരിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ലേബിയ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അഭിഷക്തനാകുന്ന പുരോഹിതം ചെയ്യുന്ന തെറ്റും സഭ മൊത്തം ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനും കാളെ വേണം യാഗ ഓർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പ്രമാണ് ചെയ്താൽ ആൺ കോലാടിനെ സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്താൽ പെൺ കോലാടിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നേതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ദൈവം കുറച്ച് കാണുന്നില്ല എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനെ വലുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തത് തിരുത്തപ്പെടുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയാം സ്വർഗീയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ പുത്രനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പുത്രൻ കൂടെ തന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി വീണ്ടെടുപ്പിനായി നീതീകരണത്തിനായി പുത്രത്വത്തിനായി ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഭൗതിക നന്മകൾക്കായി ശാരീരിക സൗഖ്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം പലപ്പോഴും താവെ നിന്റെ വയനത്തിൽ വെരിയലിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിന്റെ ദാസൻ പൗരോസ് തുടങ്ങി വെച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റൽ ലൂതൽ കൂടെ പിന്തുടർന്നു വന്ന് ഇന്ന് പി സി എയും അത് ഏറ്റെടുത്ത് ശക്തമായ നിലയിൽ പ്രതികരണം അറിയിപ്പാൻ ഇടയായതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു മാതൃകാ പാഠമായിരിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്ത നിന്റെ ദാസനെയും ഇതിൽ മീറ്റിംഗിൽ ദൈവം ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെയും പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള മീറ്റിംഗുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാനും ഇടയാക്കി കൊള്ളുമാറാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യോടന്തം അവസാനം വരെയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശുശ്രൂഷത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ എല്ലാവരെയും ഇതിൽ ഭാഗമാക്കായ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലയിൽ ഇതിൽ ഭാഗമാക്കായ എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനാചാരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറിപ്പോകാതെ ദൈവനത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി കൊള്ളുമാറാകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ വയനത്തോട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ക്രമം തെറ്റിക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാതെ ക്രമം തെറ്റിച്ച് പഠിപ്പിക്കാതെ ക്രമപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ കാണിച്ച മാതൃകയെ പിൻപറ്റുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി കൊള്ളുമാറാകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് വിജയമെടുത്തതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം മാനോഭാവത്വം അങ്ങേക്കായി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അതിവിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ രാമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും കാവലും ഓർത്തു പ്രാർച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മേലും പീശിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുകൂടെയും കർത്താവിന്റെ വീണ്ടും വരുവരെയും ഇന്ന് പുലന്തേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങളായി ഞങ്ങളെ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ കഴിയും തുടർന്നും പി സി എക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവ സഭകളെ ദൈവം പിന്നെ ശക്തമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഈ യോഗം റെക്കോർഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യ കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് തരണമെങ്